Svemir je prepun zvezda i planeta sa pogodnim uslovima za život i velika je verovatnoća da van zemaljski život postoji negdje u njemu. Ali sa druge strane nemamo ni jedan dokaz o postojanju van zemaljskih civilizacija i najzgled smo sami u ogromnom svemiru. Dakle, gde su svi? Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacijoni manevar. U ovom videu ćemo se pozabaviti Fermijevim paradoksom i analizirat ćemo 10 potencijalnih rješenja ove zagodnitke. U leto 1950. godine grupa fizičara je krenula u restoran na ručak i razgovarali su o navodnim pojavama NLO-a kao i mogućnosti putovanja brže u svetlosti. Grupu su činili fizičari Edward Teller, Herbert York, Emil Konopinski i Enrico Fermi. I urbana legenda tvrdi da je u jednom momentu Fermi prekinuo razgovor kolega pitanjem ali gde su svi? Fizičari su odmah razumeli da Fermi misli na nadzemaljce i on je jedan od prvih naučnika koji je opisao ovu kontradiktornost koja se naziva Fermijev paradoks. Jer kada se dublje zaravni ovaj problem, zaista je čudno da nemamo dokaze o postojanju nadzemaljaca. Fermijev paradoks se sastoji iz dva aspekta, a to su veličina svemira i statistička verovatnoća pojave života van zemlje. Samo u našoj galaksiji Mlečni put postoji između 200 i 400 milijardi zvezda, dok je procena za ceo svemir oko 70 sekstiliona zvezda. Ako se inteligentni život pojavlja u veoma malom procentu na planetama oko ovih zvezda, to je i dalje ogroman broj potencijalnih civilizacija. Do ovakvog zaključka dolazimo ukoliko uzmemo u obzir princip mediokriteta. U filozofiji princip mediokriteta tvrdi da ukoliko je predmet nasumično izvučen iz jednog od nekoliko skupova ili kategorija, verovatno je da dolazi iz najbrojnije kategorije, nego iz bilo koje od manje brojnih kategorija. U suštini, takvo stanovište ističe da Zemlja nije izuzetak od pravila i da smo prosečna planeta koja kruži oko prosečne zvezde u našoj galaksiji. Naša galaksija je nastala pre 13 milijardi godina, što je više nego dovoljno vremena da se u njoj razvije inteligentni život. Drugi aspekt Fermijevog paradoksa jeste argument statističke verovatnoće. Ukoliko pretpostavimo da inteligentni život ima cilj da obezbedi resurse za preživljavanje kao i da nastane nova staništa, zaključit ćemo da određeni broj civilizacija koje su dovoljno tehnološki napredne imaju cilj da se prošire na susedne planete i zvezdane sisteme kako bi obezbedili svoj dugoročni opstavak. Čak i sa najsporijim svemirskim brodovima, cijela galaksija se može kolonizovati za samo nekoliko miliona godina, a nama deluje da smo sami u svemiru i nigde ne vidimo trag vanzemaljskih civilizacija. Dakle, Fermijev paradoks možemo posmatrati iz dva ugla. Prvi ugao tvrdi da ukoliko vanzemaljske civilizacije postoje i ukoliko šalju međuzvezdane sonde, verovatno je da bi naš sunčev sistem bio posećen od strane ovih sondi do danas. Drugi ugao tvrdi da ukoliko vanzemaljske civilizacije ne šalju međuzvezdane sonde i ukoliko se ne šire na druge zvezde, svakako bi trebali da budemo u mogućnosti da detektujemo njihovo postojanje kroz promjenu atmosferama njihovih planeta ili da detektujemo njihovu tehnologiju poput radio talasa. Za sada sva ova pitanja samo produbljuju ovu misteriju i ne doprinose pronalaženju rešenja. Jedan od načina za procenu broja inteligentnih civilizacija u svemiru jeste Drakeova jednačina, koju je formulisao Frank Drake 1961. godine i jednačina izgleda ovako. Parametri ove jednačine su sljedeći. N predstavlja broj tehnoloških razvijenih civilizacija u galaksiji Mlečni put, R je stopa formiranja zvezda u galaksiji, FP je procenat tih zvezda sa planetarnim sistemima, NE je broj planeta u zvezdanom sistemu sa uslovima pogodnim za postojanje života. FL je procena tih planeta gdje se život pojavio, FI je procena planeta na kojima se pojavljuje inteligentan život, FC je procena civilizacija koje dostignu dovoljan tehnološki nivo za slanje signala u svemir, i L je dužina vremena tokom koje civilizacije u proseku emituju signala u svemir. Osnovni problem ove jednačine jesu posljednja četiri parametra, jer su oni totalno nepoznati i nemoguće formirati precizne statističke procene cijele jednačine. Znamo da je stopa formiranja novih zvezda u našoj galaksiji u proseku dve zvezde godišnje. Zvezde u proseku imaju makar jednu planetu u svom sistemu, a nedavne istraživanja su pokazala da možda postoji i do 50 milijardi planeta sa uslovima kao na planeti Zemlji samo u našoj galaksiji. 
Dakle, procene ove jednačine su drastično različite ukoliko pitate optimiste ili pesimiste. Optimističke procene ove jednačine tvrde da u našoj galaksiji postoji između 1000 i 100 miliona civilizacija, dok pesimističke tvrde da je ukupan broj daleko manji od jedne civilizacije. Ipak, to nije sprečilo naučnike da razmišljaju o Fermijevom paradoksu i predložena su brojna rešenja za rešenje ove misterije. Vanzemaljski život je izuzetno redka pojava ili uopšte ne postoji. Mnogi naučnici tvrde da je abiogeneza, odnosno pojava života iz nežive materije, izuzetno redka pojava, koja zahteva mnogo specifičnih uslova. Ova hipoteza se drugačije naziva i hipoteza o redkoj zemlji, i ona tvrdi da je potreban niz srećnih okolnosti, poput povoljne pozicije zvezdanog sistema unutar galaksije, dugoročna stabilnost klimatskih uslova na planeti, postojanje velikog meseca u orbiti oko planete za stabilizaciju njene ose rotacije, zatim postojanje velike planete poput našeg Jupitera, koji bi sprečavao česta masovna izumiranja usled udara kometa i asteroida, ili redkost transformacije prokariotskog života u eukariotski, kao i redkost događaja poput kambrionske eksplozije koja je diverzifikovala život na Zemlji, kao i mnogobrojni drugi razlozi. Kada se sabere verovatnoća svih ovih događaja, stiče se zaključak da je ona izuzetno mala i to je moguće objašnjenje odsustva vanzemaljskog života u svemiru. Vanzemaljska inteligencija je redka pojava ili uopšte ne postoji. Ova hipoteza tvrdi da iako prosti oblik života možda nije toliko redka pojava u svemiru, inteligentni život svakako jeste. Mnogi organizmi na Zemlji imaju mozak veći od ljudskog, ali nisu dovoljno inteligentni da imaju tehnologiju, tako da možemo da zaključimo da ne postoji jednostavan recept za rađanje tehnološki sposobne vrste na nekoj planeti. Jedan biolog je lepo saže ovaj način razmišljanja kroz izjavu da su delfini imali 20 miliona godina da razviju svoju inteligenciju, ali nisu uspeli da naprave radioteleskop. Sve ovo ukazuje da je potreba nije specifičnih okolnosti ili događaja, kako bi se razvile tehnološke vrste. Možda je potrebno da planeta ima pogodnu atmosferu za postojanje vatre, ili je potrebno da planeta ima veliki procenat kopnene površine u odnosu na okeane. Također je možda neophodno da planeta sadrži oblik života poput drveća, kako bi druga bića razvila ruke i šake za hvatanje i manipulaciju alatkama, kao i nije iz drugih preduslova koji nam možda nisu očigledni, a neophodni su za razvoj inteligencije sposobne za razvoj tehnologije. Masovna izumiranja usled kosmičkih događaja Ova hipoteza predpostavlja da je izumiranje vrsta glavna prepreka za razvoj inteligentnog života na planeti. Na Zemlji je u pet navrata dolazilo do masovnih izumiranja vrsta usled klimatskih promjena, vulkanizma ili najpoznatijeg izumiranja kada je asteroid doveo do izumiranja dinosaurusa. Razne pojave poput eksplozije supernove blizu zvezdanog sistema ili udara većih asteroida ili kometa bi dovele do masovnog izumiranja i to je potencijalno objašnjenje za manjak razvijenih vanzemaljskih civilizacija u svemiru. Inteligentne vanzemaljske vrste ne uspevaju da razviju tehnologiju. Moguće je da inteligentne vanzemaljske vrste postoje, ali nisu razvile tehnologiju neophodnu za komunikaciju kroz svemir. Činjenica da je ljudska vrsta jedina uspela da dostigne taj nivo tehnologije od svih vrsta na Zemlji nakon skoro 4 milijarde godine evolucije ide u prilog hipotezi da je pojava tehnologije izuzetno redka. Moguće je da je većina planeta pokrivena prostranim okeanima sa raštrkanim ostrovima poput Polinezije i u takvim uslovima je teško očekivati razvoj organizama poput zemaljskih. Moguće je da je galaksija Mlečni put prepuna okeanskih svetova sa bezbroj inteligentnih vrsta poput delfina ili hobotnica, koje nikada neće razviti neophodnu tehnologiju za komunikaciju ili putovanje kroz svemir. Isto je moguće da je većina planeta na kojima nastane život previše masivna i onemogućava putovanje u svemir usred velike gravitacije, što bi objasnilo zašto naša galaksija do sada nije kolonizovana. Inteligentni život dovodi do samouništenja. Ova pomalo jeziva hipoteza tvrdi da inteligentne vrste možda neizbežno dolaze do samouništenja kroz razvoj opasnih tehnologija, poput atomskih bombi, pomahnitale veštačke inteligencije ili klimatskih promjena. 
Moguće je da sve vrste koje razviju tehnologiju neizbežno nalete na opasnu tehnologiju koja dovodi do samouništenja, koju do sada ljudi nisu otkrili, a koja nas čeka u budućnosti. Možda je razvoj veštačke inteligencije tačka kada se ovakve civilizacije urušavaju, ili razvoj nanorobota koji se sami multiplikuju dovodeći do gubitka kontrole nad njima, što opet dovodi do uništenja civilizacije. Inteligentni život neizbežno uništava druge civilizacije. Ova hipoteza tvrdi da inteligentne, tehnološki razvijene civilizacije koje imaju mogućnost istraživanja svemira, usred paranoje ili ekspanzivističke naravi, imaju tendenciju da uništavaju potencijalne konkurente usred brige za svoj opstan. Pojedini naučnici teoretišu da je verovatno da inteligentne vrste koje razviju tehnologiju za putovanje kroz svemir spadaju u kategoriju superpredatora, odnosno da su na vrhu lance iskrane na svojoj planeti. Ovo dalje implicira da bi se te civilizacije nametnule kao dominantne u svemiru i sprečavale bi razvoj drugih civilizacija. Moguće je da smo mi prva civilizacija koja je razvila mogućnost putovanja kroz svemir u našoj galaksiji i možda ćemo upravo mi biti ti koji ćemo sprečiti druge da kolonizuju galaksiju. Inteligentne civilizacije emituju signale u svemir veoma kratko vreme. Moguće je da vam zemaljske civilizacije emituju radio talase kratak vremenski period u svemir, jer se u među vremenu razvijaju naprednije tehnologije poput optičkih kablova. To je potencijalan razlog zašto je vrlo teško uhvatiti vanzemaljski signal iz svemira. Moguće je da jednostavno ne emituju te signale dovoljno dugo kako bi ih mi detektovali, već prelaze na komunikaciju koja je teže u očlje. Moguće je i da vanzemaljci komuniciraju putem daleko naprednijih tehnologija koje mi ni ne možemo da razumemo niti da detektujemo. I to je možda uzrok nedostatka njihovih signala. Isto tako je moguće da jednostavno nismo dovoljno dugo osluškivali svemir za ove signale i oni nisu imali dovoljno vremena da stignu do naših detektora. Vanzemaljski život je neprepoznatljiv. Jedna zanimljiva hipoteza tvrdi da je moguće da je vanzemaljski život toliko drugačiji od našeg da nemamo dodirnih tačaka čak ni prilikom komunikacije. Zanimljiva analogija tvrdi da kada bi pokazali računar nekoj osobi koja je živjela pre 500 godina, ona uopšte ne bi prepoznala da je to mašina koja izvršava radnje, jer ne bi razumela unutrašnju strukturu računara. Moguće je da i mi ne prepoznajemo ovaj zemaljski život koji možda funkcioniše na nama nedokučiv način. Možda je pogrešno da tražimo biološki život poput našeg i možda je život širom galaksije drugačijeg oblika kakav mi ne prepoznajemo. Kolonizacija nije prioritet vanzemaljskim civilizacijama. Ukoliko očekujemo od vanzemaljskih civilizacija da imaju sličan obrazac ponašanja poput zemaljskog života, možda je to pogrešna pretpostavka. Život na zemlji teži da se proširi na određenoj teritoriji kako bi obezbedio resurse za preživljavanje, a to možda nije slučaj sa većinom civilizacije u svemiru. Možda inteligentni vanzemaljci nemaju ekspanzivističke namere već drže svoju populaciju na malom održivom broju u skladu sa svojim prirodnim okruženjem i nemaju ambicije da se uopšte prošire u svemir. Vanzemaljske civilizacije su kolonizirale samo deo galaksije. Iako su vanzemaljske civilizacije možda kolonizovale deo naše galaksije Mlečni put, to ne garantuje da bi ih otkrili ukoliko su daleko od nas. Čak i sa današnjim najrazvijenijim instrumentima i teleskopima bio bi izazov otkriti vanzemaljce na samo nekoliko stotina svetlosnih godina od Zemlje. Također, pošto aktivno tražimo takve signale jako kratak period, moguće je da jednostavno nije prošlo dovoljno vremena da njihovi signali stignu do nas. Galaksija Mlečni put je široka preko 100.000 svetlosnih godina, što znači da signal emitovan sa druge strane galaksije treba da putuje 100.000 godina kako bi došao do nas. Pošto aktivno osluškujemo noćno nebo otprilike 50 godina, svaki signal dalje od 50 svetlosnih godina ne bi uopšte bio detektovan. Sva ova rješenja Fermijevog paradoksa predstavljaju samo deo potencijalnih objašnjenja, ali jedan argument ozbiljno ugrožava sve ove hipoteze. Sve hipoteze spadaju u tzv. veliki filter, koji navodno sprečava sve civilizacije koje se susretnu sa njim da se razviju i prošire u svemir. I to je navodno rješenje Fermijevog paradoksa. 
Problem je u tome što je dovoljno da samo jedna civilizacija izbjegne neke od ovih velikih filtera i dobijamo svemir ispunjen madzemaljskim kolonijama i svemirskim sondama. Pitanje je koliko je realno da neki filter ima 100% efikasnost koja se odnosi na svaki oblik života. Tako da ovaj paradoks i dalje ostaje paradoks i bit će potrebno neko bolje rješenje kako bi se ovaj problem rešio. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko vam se dopada video, ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećoj epizodi.